லட்சக்கணக்கான ஆடியோ பாட்காஸ்ட வாத ஆப்ல கேட் என்ஜாய் பண்ணுங்க தமிழ் மற்றும் अदर லேங்குவேजेसலயும் உங்களோட பாட்காஸ்ட வாத ஆப்ல பப்lish பண்ணலாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணி வாத ஆப்ப டவுன்லோட் பண்ணுங்க இந்த ஆட்சியாளர்கள் பாத்தீங்கனாங்க நிறைய வாயில வட சொல்றாங்க அதான் 20 லட்சம் கோடி அப்படின அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இது உண்மையில் ஜனங்க கிட்ட போய் சேர போறது சில லட்சம் கோடிகள் தான் எங்கே ஊட்ல புடுங்கற மாதிரி ஆறு மாசம் தவணையை நீயே தள்ளி கட்டுறான்ற ஆனா அந்த தவணையைக்கான வட்டியை போட்டு எவ்வளவு மோசமா பகல் கொல்ல இல்ல சுயசார்பு இந்தியா இந்தியா வந்து நேத்தா பிறந்ததுங்க மோடி தான் இந்தியா கண்டுபிடிச்சாரா ஆனா ஏதோ இவரு தான் வந்து நல்ல நாள் உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இவ்வளவு நாள் கெட்ட நாள் இருந்தோம் இவ்வளவு நாள் எவனும் சோர்த்து இல்ல இந்த ஆத்ம நிர்பார் பாரத் என்பதுங்க அது உண்மையில உள்நாட்டு முதலாளிகளை பாதுகாப்பதற்கான ஒரு ஏற்பாடு தாங்க மேக் இன் இந்தியா இந்தியால தயார் பண்ணோம் இந்தியால வெளிநாட்டு கம்பெனி வந்து தயார் பண்ணானா கூட அவங்களுக்கு இந்த சலுகை கிடைக்கும் அது தெரியுமா உங்களுக்கு எப்போ லாக்டவுன் போடணுமோ அப்போ போடாம மார்ச் மாசமே பண்ணி ஜனதா ஜனதா கர்ஃபியூ தாங்க முடியல ஜனங்களால் அவன் மேல தப்பு கிடையாது எவ்வளவு நாள் உங்க வாழ்வாதாரத்தை இருந்து உட்காருவா கடைசியா மோடி அவர்கள் பேசின பேச்சு அப்படின்றது வந்து இந்தியாவை பார்த்து உலக நாடுகளே வந்து பிரமிக்குது நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை நோக்கி போகணும்னு அவர் சொல்றாரு நீங்க சொல்றீங்க பிரைவேட்டைசேஷன் மாத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்றீங்க ஒரு முரணா இருக்கு அதாவது ஒன்னும் இல்லை ரொம்ப தெளிவா தான் இருக்காங்க அதாவது ஆத்ம நிர்பார் பாரத் சுயசார்பு இந்தியா நிர்மலா சீதாராமன் நம்ம இப்போ எக்கனாமிக் பேக்கேஜில் சொன்னாங்க தவணை முறையில் டிவியில் வந்து டெய்லி பேசுனாங்க அதாவது இந்த ஆட்சியாளர்கள் பார்த்தீங்கன்னாங்க நிறைய வாயில வட சொல்கிறாங்க அதான் இருபது லட்சம் கோடி அப்படின்னு அர அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க பத்து பர்சன்ட் ஜிடிபி அதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் ஒரு வாரம் கழித்து எட்டு நாள் கழித்து தான் கெட்டிக்காரம் புழுகே வெளியே வரும் இப்போ ஒரு வாரத்திலேயே பல வல்லுநர்கள் ஒளி வெளிநாடு உள்நாட்டில் இருக்க பொருளாதார நிபுணர்கள்லாம் சொல்லிட்டான் இது உண்மையில் ஜனங்க கிட்ட போய் சேர போகிறது இது வந்துட்டு சில லட்சம் கோடிகள் தான் இருபது லட்சம் கோடி கிடையாது அதே போல் பத்து பர்சன்ட் ஜிடிபிலாம் கிடையாது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஜிடிபி தான் அப்போ எதுக்கு இந்த தில்லுமுல்லெல்லாம் பேசணும் இப்போ அதில் நான் ஒரு நீங்கள் சொன்னதால் சொல்கிறேன் அந்த நிதி உதவியில் ஒரே ஒரு விஷயத்தை எடுக்கிறேன் இபிஎஃப்ல இந்த தொழிலாளிகள் கட்ட வேண்டாம் அதன் மூலம் ஆறாயிரத்தி எட்டு தொள்ளாயிரம் கோடின்னு கணக்கு அமைச்சிருந்தாங்க இந்த ரெண்டு இருபது லட்சத்துல இந்த ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி இருக்கு நான் அது உள்ள போய் கொஞ்சம் பார்த்தேன் இதுல என்ன பண்றாங்கன்னு மூணு மாசத்துக்கு அவங்க கட்ட வேணாம் அவங்க கட்ட வேண்டியதா பன்னெண்டு பர்சன்ட்ல இருந்து பத்து பர்சன்டா குறைக்கிறோம் நாங்க இதுல இவங்க என்னங்க கொடுக்குறாங்க இவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க இது என்ன கேஷ் ஆயுது இன்னொன்று இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்லேயே கேஸ் இருக்குது இப்போ நான்லாம் இஎம்ஐ கட்டிகிட்டு இருக்கேன் ஹவுஸிங் லோன் வாங்கிட்டு இப்போ மூணு மாதத்துக்கு நீங்கள் இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்ட வேணாம் நாங்கள் இப்போ திருப்பி ஆர்பிஐ கவர்னர் தோன்றி இன்னொரு மூணு மாதத்துக்கு பொழைச்சி போங்கடா அப்போ ஆறு மாதத்துக்கு மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் ஆறு மாதத்துக்கு நினைக்கிறேன் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே இதில் எவ்வளோ பெரிய டைனமெட்டை வச்சுருக்காங்க தெரியுங்களா இதுக்கு வட்டி அக்குமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது இந்த மாதம் கட்ட வேண்டிய அந்த இஎம்ஐ அடுத்த மாதம் பிரின்சிபல் ஆகிடும் இந்த வட்டி அசலாக மாறிடும் அப்போது எவ்வளோ பெரிய அநியாயம் எவ்வளோ பெரிய கொள்ளை எரிஞ்சி வீட்டில் பிடுங்குற மாதிரி ஆறு மாதம் தவணையை நீயே தள்ளி கட்டுறான்ற ஆனால் அந்த தவணையைக்கான வட்டியை போட்டு எவ்வளோ மோசமாக பகல் கொள்ளை இல்லை இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் கேட்குது கரெக்டாக நீங்கள் அவங்க சொல்கிறாங்களே அதை தள்ளி போனா மை லாட் அப்படி தள்ளி போட்டால் பேங்க்கெல்லாம் நொடிஞ்சு விழுந்துடும் நிராவ மோடிக்கு பன்னெண்டாயிரம் கோடி கொடுத்தே நொடிஞ்சு மூழ்லாவன் விஜய் மல்லாயக்கு ஒம்பதாயிரத்து அறநூறு கோடி கொடுத்து எவனும் நொடிஞ்சதா இல்லை இங்கே தான் மினிமம் பேலன்ஸுன்னு என்கிட்ட மாதம் இரநூத்தி தொண்ணூறுரூவா பிடிச்சிட்றான ரெண்டாயிரம் ரூபா மினிமம் ஏழைகள் கிட்ட இருந்து இந்த வங்கிக்கு கொள்ளை அடிக்கிறான் பாருங்கள் பல லட்சம் கோடி அடிக்கிறான் மினிமம் பேலன்ஸ் எஸ்எம்எஸ் அனுப்புனதுக்கு ஆனால் விஜய் மல்லையா ரெண்டாயிரம் ஒம்பதாயிரத்து அறநூறு கோடி வாங்கினா அவருக்கு போய் கால்ஃப் விளையாண்டிருப்பார் லண்டனில் நீங்கள் கேட்ட அந்த சுயசார்பு இந்தியா இப்போ இந்தியா வந்து நேத்தா பிறந்ததுங்க மோடி தான் இந்தியாவை கண்டுபிடிச்சாரா 
கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்ச மாதிரி இந்த நாட்டுக்கு முன்னால் பிரதமர்கள் இல்லை இந்த நாட்டில் மிகப்பெரிய ஆட்கள்லாம் பிரதமராக இருந்திருக்காங்க இல்லை ஏதோ இவர் தான் வந்து நல்ல நாள் உங்களுக்கெல்லாம் வந்து இவ்வளோ நாள் கெட்ட நாள்லையாக இருந்தோம் இவ்வளோ நாள்லாம் எவனும் சோர்த்து இல்லை இன்னைக்கு பார்த்தீங்களா வியட்நாம் பொருளில் அந்த படம் ஒன்று இருக்கும் ஒரு பொண்ணு நிர்வாணமாக ஓடும் அந்த பாம் இரோசிமா நாகசாயில் அதுதான் வே அந்த வே வியட்நாம் போரில் அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோ அது மாதிரி இந்தியாவில் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஃபோட்டோ எதுவாக தெரியுமா இருக்கும் இந்த ஜனங்க ஓடினாங்க பாருங்கள் ரோட்டில் நூறு மைல் காலெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க சில பத்திரிகையில் குழந்த குட்டி மூட்டைலாம் ராத்திரிலாம் பயணம் பண்ணாங்க இது மாதிரி ஒரு அநியாயம் இந்த நாட்டில் இதுக்கு முன்னால் நடந்திருக்கா இது வரைக்கும் முந்நூறு நானூறு பேர் செத்துருக்காங்க கான்ட்ரா இந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் என்னங்க அநியாயம் சுயசார்பு இந்தியா இந்தி படித்தா எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்கும் நான் இவ்வளோ நாளாக இப்போ யாராவது பேச மாட்டானுங்க ஏன்னா ஹிந்தி படித்தவன் பூரா தானே இங்கே இருக்கிறான் எத்தனையோ கோடின்றாங்க யூபி பீகாரில் பெங்கால் ஜார்க்கண்ட்லேருந்து வந்த ஆட்கள் இந்த தென் மாநிலம் மேற்கில் பல கோடி பேர் இப்போ போகும்போது தான் தெரியுது இவ்வளோ பேர் இருந்தால் நாடாங்க ஆனால் ஹிந்தி படித்தவன் தானே ஏன் வேலை கிடைக்கல ஆக தவறான பொய் பிரச்சாரங்கள் தான் நடக்குது இந்த ஆத்ம நிர்பார் பாரத் என்பதுங்க அது உண்மையில் உள்நாட்டு முதலாளிகளை பாதுகாப்பதற்கான ஒரு ஏற்பாடு தாங்க உள்நாட்டில் உள்ள முதலாளிகள் அதாவது மேக் இன் இந்தியா மேக் இன் இந்தியா இந்தியாவில் தயார் பண்ணோம் இந்தியாவில் வெளிநாட்டு கம்பெனி வந்து தயார் பண்ணானா கூட அவனுக்கு இந்த சலுகை கிடைக்கும் அது தெரியுமா உங்களுக்கு ஸோ இந்தியாவில் தயார் பண்ண அது என்னங்க இப்போ நோக்கியா இந்தியாவில் தயார் பண்ணுறான் எல்லா கம்பெனியும் வந்து இங்கே சீப் லேபர் வேறு கிடைக்குது ஸோ சுயசார்பு இந்தியானா இந்தியாவில் இந்தியர்களால் உருவாக்கணும் இப்போ இண்டிஜினியஸ் அப்படின்னா இந்திய தொழில்நுட்பத்தில் இந்தியா இந்தியர்கள் உழைப்பில் உருவாகிறது தான் சுயசார்பு இங்கே வந்து அசம்பிள் பண்ணுறது இல்லை இப்போ ரஃபேல் ஏர் கார்ட் சுயசார்பு இவர் தானே இவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேருந்து இங்கே இருக்கார் இவர் வந்து ஃப்ரான்ஸில் போய் எதுக்கு ரஃபேல் ஏர்க்ராஃப்டை வாங்கின்னு வராரு ஏன் இங்கே இருக்கிற இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக் லிமிடெட் எச்ஏஎல் கிட்ட கொடுக்கலாமா அவன் தானே இந்திய விமானப்படைக்கு இவ்வளோ நாளாக விமானத்தை பண்ணி கொடுத்தான் அட்வான்ஸ்டாக நிறைய விஷயங்கள் வச்சு வாங்குறது சரிங்க இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா போருக்கு வந்து போர் தயாரிப்புக்கு ஒரு நாடு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடாதுங்க த வார் ஷுட் பி அகெயின்ஸ்ட் த பாவர்ட்டி அகெயின்ஸ்ட் த இல்லிட்ரஸி எப்போ பார்த்தாலும் நேற்று கூட நான் பார்த்த அமித்ஷா பேசுகிறாரு பீகார் எலெக்ஷனுக்காக மெய்நிகர் பேட்டி வர்ச்சுவல் கேம்பெயின் ஆரம்பிச்சிருக்கார் அவங்க சாதனைகள்லாம் சொல்லுவார் பொழுது தேர்தல் பிரச்சாரத்தினா என்ன சொல்கிறார் தெரியுங்களா இந்தியா தான் இன்றைக்கு இஸ்ரேல் அமெரிக்காவுக்கு அடுத்து மூணாவது நாடு தன்னுடைய எல்லையை பாதுகாக்கும் வல்லமை படைத்த இராணுவத்தை வைத்திருக்கிறதுன்றாருங்க பீகாரில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்குது இருந்தால் பேசுகிறான் அஞ்சு வருஷமாக நாங்கள் ஆட்சியில் இருக்கோம் இதெல்லாம் செஞ்சோம் உறுதிமொழி தன்னை நிறைவேற்றணும் இத்தனை நிறைவேற்றல திரும்ப வந்தால் இதெல்லாம் செய்வோம்னு சொன்னோன்னா வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அமித்ஷா ஏதோ சொல்கிறாரு நான் ஆனால் இருந்தாலும் என்ன சொல்கிறாருன்னா அமெரிக்கா இஸ்ரேல் கருத்து இப்போ இந்தியா தான் தன்னுடைய பார்டரை காப்பாற்றுற இராணுவம் இந்த இராணுவம் எப்போ வந்தது இந்த இராணுவத்துக்கு யார் சாப்பாடு போட்டு வளர்த்து இவங்க இந்த ஆட்சியில் கொண்டு வந்தாங்களா பொலிட்டிக்கலைஸ் பண்ணுறாங்க இந்தியன் மிலிட்ரியை Indian military is not maintained by Prime Minister Modi or BJP government. That is an autonomous body. So, this is not a diversity of diversity. This is the same thing as Suyasarb India. This is the same thing as India. Who is the same thing as India? This is the same thing as India. We said that in one world, we said that in the same thing as one world, we said that in the same thing as India. That is the same thing as India in India. ஸ்வச் பாரத்னார் ஒன்று இப்போ அதை தூக்கி விட்டார் எது கிளீன் இந்தியா இப்போ என்ன ஆச்சு கிளீனிங் இந்தியா ஒன்றும் இல்லை இந்த பீகாரில் தேர்தல் பிரச்சாரம் பண்ணிய இந்த மாநிலத்திலேருந்து பல லட்சம் பேர் அலைஞ்சிட்டு வாழ்வாதாரத்தை இழந்து வந்திருக்காங்க நான் உங்களுக்காக வருத்தப்படுறேன் லாக்டவுன் நாங்கள் உங்களெல்லாம் வர வச்சுட்டு தான் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்காக வருந்தோம் செத்துருக்கீங்க முந்நூறு பேர் உங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாநிலத்தில் வேலை வாய்ப்புகள் நாங்கள் உருவாக்குறோம் சொல்லியிருந்தா கூட ஐ கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட் அமெரிக்கா இஸ்ரேலு கருத்து இந்தியா பார்டரை பாதுகாத்துட்டு இருக்குதுன்ற அதாவதுங்க டைவர்டிங் த பப்ளிக் கொரோனாவில் செத்து உழுந்துட்டு இருக்குது கொத்து கொத்தா ஜனங்க 
தமிழ்நாடு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் என்றா இந்தியா ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆறாயிரம் என்றா திரும்பி பார்த்தா அறுபதாயிரம் ஆகுது அநேகமாக முதல் மூன்று இடத்துக்கு நிச்சயம் போவோம் இப்போ இதெல்லாம் யார் சாதனை கை தட்ட சொன்னார் விளக்கேற்ற சொன்னார் எப்போ லாக்டவுன் போடணுமோ அப்போ போடாமல் ட்ரெயின் வரும்போது தானேங்க கேட்டை பூட்டணும் ட்ரெயின் வந்து வர்றதுக்கு முன்னாலேயே ரெண்டு மணி நேரம் கேட்டை பூட்டிட்டு இந்த ஆளுங்க கத்துவானுங்க தெரியுங்களா ஓ திரையா வண்டி எவ்வளோ நேரம் அன்னைக்குது திறந்து விட்டால் வண்டி வரும் அடி அதான் இன்னைக்கு இந்தியாவில் நடக்குது இப்போ தான் லாக்டவுன் பண்ணோம் ஆனால் மார்ச் மாதமே பண்ணி ஜனத்தா ஜனத்தா கர்ஃப்யூ தாங்க முடியல ஜனங்களால் அவன் மேலே தப்பு கிடையாது எவ்வளோ நாளுங்க வாழ்வாதாரத்தை இருந்துகிட்டு உட்காருவான் இப்போ வெளிநாட்டிலலாம் லாக்டவுன் பண்ணான்னா இப்போ என் பையன் பிரிட்டனில் இருக்கான் அவன் சொல்கிறான் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த சேலரி கவர்மெண்ட் கொடுக்குறான் அந்த தொழிலாளிக்கு ஒன்லி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் தான் அந்த கம்பெனி கொடுக்கணும் ஏன்னா அவனை வீட்டில் இருந்துன்னு சொல்லிட்டாங்க வராதன்ட்டு இங்கே வீட்டில் இரு விலகு பிடிடுறாங்களே தவிர வீட்டில் இருந்தால் அவன் எப்படி சாப்பிடுவான் பிள்ளை குட்டிங்களுக்கு எப்படி வாழ்க்கை நடக்கும் இந்த சைடு ஆப்சென்ட்டு ஒரு சைடை சொல்கிறாங்க லாக்டவுன் பண்ணிட்டார் லாக்டவுன் யூ லாக்டவுன் த கண்ட்ரி ஃபார் அனதர் ஒன் இயர் வி ஆர் நாட் பாதட் பட் வாட் அபவுட் த லைவ்லிஹுட் ஃபார் த புவர் மிடில் கிளாஸ் இன்றைக்கி வேலைக்கு போனால் தாங்க சம்பளம் இன்றைக்கி அவன் கடைக்கு போய் வியாபாரம் பண்ணால் தான் அவனுக்கு சம்பளம் ஆட்டோ டிரைவர் நிலமெல்லாம் போய் யோசிச்சு பாருங்கள் சொல்லுவன் காரம் என்னங்க பண்ணுவான் அப்போ இதை பற்றியே கவலைப்படாமல் இது என்ன பார்வை இது இது தவறான பார்வை நல்லா குறைவாக இருக்கிற வரைக்கும் டெய்லி தொலைக்காட்சியில் தொடங்கி பேசி நல்லா பேசினார் இப்போ எல்லாரும் பதுங்கிட்டாங்க பதுங்கிட்டு இப்போ அந்தந்த மாநிலங்கள் பார்த்துக்கணுமா எப்போ முத்தி கடையில் வந்து விற்றுக்கிட்டு இருக்கும்போது அதாவது நல்லா நடந்தால் அது என்னால் நாசமாக போயிட்டுருக்கா அது அந்தந்த மாநில சர்க்கார்கள் நான் என்னங்க பண்ணுவேன் 